我从来没有想过，我的人生会有这么不堪的一幕。我永远也忘不了今天的感觉。今天我让徐文山约你出来。是他说他错了，让我出面帮他解决。我也不希望一个威胁到我儿子安全的人，还留在这个城市。有些事儿，就得三个人坐下来讲明白，要不然你听不懂，也不相信。林悠悠，我们两个的事儿，都是我的错。我很后悔，我比你大那么多。这件事情，我错了，请你原谅我，然后放了我吧。他到底拿什么威胁你了？啊？是你说爱我的呀？林悠悠，我再跟你说一次，我爱顾佳，我不管他以后能不能重新接受我，或者跟我离婚。我后半辈子都会真诚弥补，我不会离开他的。曲婉珊，你能跟我说句真心话吗？我说的都是真的。你走吧。你接安排这局什么意思？啊？你是觉得你赢了是吗？你到底有没有了解过你身边这个男人？你配得起他对你的好吗？除了最爱的烟花，他最大的乐趣就是吃。可是你呢？你连晚饭都不让他吃。他喜欢踢球。可是你问问他，他有多久没有去过足球场？你哪来的自信？哪来的圣母心？你觉得你可以拯救他是吗？你看看吧，这所有照片都是我们的晚餐照。林悠悠，你够了、啊！这有多少张照片，就是有多少个夜晚我们都在一起。你觉得我不让他吃，是虐待他是吗？你知不知道这个男人有脂肪肝？他才三十多岁就有中度脂肪肝，连保险升级都不收他。我不让他吃晚餐，我也陪着。他有多少天没吃过晚餐，我就有多少天没吃过晚餐。你给我看这个什么意思？要跟我算账是吧？好，那我们来算一算，你们俩吃过多少次晚餐，开过多少次房，酒店的钱，你的房租，一笔一笔给我算清楚。他为你花的每一分钱都是我们夫妻共同的财产，我有权利让你还回来。我忘了，刚毕业没钱是吧？青春还值点钱。我请你了，顾佳，到此为止吧。我现在就把他所有的联系方式都删掉。林悠悠，你走吧。啊，你好像很爱算账呢。那你看看。这笔你算得出吗
，我想设计出一款独一无二的烟花作品。什么样的烟花？见过的，经过的，想过的，在一点。从今往后，我所有的作品都送给你。我会用我一生去爱你，就像今天晚上烟花一样，独一无二。为我为这个家，真他妈可笑！顾佳，你真的已经做得很好了。哎，我以前在 M 店上班的时候，看到那些全职太太，没有一个能比你做得好的。你看你啊，练最难的瑜伽，吃减肥餐，任何时候都穿得整齐。对呀，你还看那么多商业知识、烟花资讯，我搞都搞不懂。做他的充电宝，比他知道的多，让他永远都有话跟我聊。我做的这些，就成为他的压力了吗？你不能这么想啊！你这么想就成了那个女人的心计了。顾佳，你别喝了，顾佳。你出来好不好？我们陪着你。顾佳，你要是真的想喝的话，你出来，我和小金，我们俩陪你喝。对呀、啊。我不喝就得吃药，心真太难过。姑姑，你出来说行不行啊？我们陪着你、啊。不小心把自己。陪他哭，他想做什么，我们就陪着呗。喂，好的，我知道了，我马上到。怎么了？工作上有些麻烦事儿，那你赶快去吧，今晚我守着。嗯，我先去处理一下啊。行，注意安全啊。嗯。
都等你好久了。你吃早饭了吗？嗯，我自己吃的，没人陈姐喂。妈妈，你和爸爸是不是要离婚了？你为什么会这样问啊？因为我看了那本《爸爸家》和《妈妈家》，我放不乐乐了。他，他说那个就是离婚，就像他的爸爸妈妈一样。如果你和爸爸离婚的话，我就选爸爸。为什么呀？你不是说你最喜欢妈妈吗？我最喜欢妈妈，妈妈也最喜欢我。要不我，要不我选爸爸的话，妈妈就选，妈妈就舍不得理睬我们了。什么事儿了，爸？我不知道该怎么办了。错了，你打死我，这婚我也不能离。你自己说，你都干什么了？谁给你胆子，欺负我女儿？你干的这些事儿，你算个男人吗？你，你离婚，没什么可说的。爸，婚我不能离。我这辈子最爱的就是顾家，这个我心里很清楚，我也不知道我自己是怎么了，怎么了吗？我知道您可能不会原谅我，可是还有子妍呢，她还那么小，她不能没有一个完整的家。你甭跟我提子妍，那是我孙子，以后我带她，就当她爸爸死了。爸。顾家十几岁就没了妈妈，对他的影响很大。子妍还那么小，如果我们这个家散了的，那他怎么办？爸，您得给我一次机会吧，帮帮我。林悠悠是吧？嗯，谢谢你肯出来见见我这个老头子。事情我都听说了，我之所以今天想见你呢，一个是我是个男人
，我也从年轻时候过来的。其次呢，我也是个有女儿的父亲，所以我想跟你说点掏心窝子的话，哎，听不听由你，好吗？事情闹到今天这一天，其实已经很明白了，是许幻山和我女儿的婚姻出了点问题。可话说回来了，哪个家庭、哪一对婚姻，呃，拿出来认真剖析一下，没有点问题呢？关键在于他们两个人肯不肯，还想不想继续一起往前走。在这一点上呢，幻山已经明确的跟我们表态了。他愿意回归家庭，愿意解决自己的问题。男人一旦下了这样的决心，他是绝不会再回头的。你越是纠缠他，他越要躲，最后什么也落不下，最后只能互相埋怨，甚至于互相仇视。所以，姑娘，我觉得人呢，应该知道知难而退。我退不了了。我这辈子都不会遇到更爱的人。这话说出来，别人不信，我信。佳佳的妈妈呢，已经走了快二十年了，我现在还是一个人，我还在等。我等什么呢？我等着有一天，我闭了眼睛，我跟他埋在一个坑里。我跟佳佳的妈妈。是怎样一种感情呢？我们当初是分配到一个单位的，那自然就认识了，后来就谈恋爱了，后来就结婚了，后来就有了佳佳，后来他没了，后来就到了今天。什么是幸福呢？幸福就是一家三口，在星期天的时候，能坐在草地上。吃吃水果，晒晒太阳，真的。你今年也就二十二三岁，我想你的父母肯定希望你有一段甜蜜的恋爱，有一个啊健康的婚姻。你在上海把自己作践成这样，他们得多心疼啊！姑娘，人生的路还长着呢。别在刚起步的时候把自己的路走窄了啊！别人的生活毕竟是别人的生活，别人的家庭毕竟是别人的家庭，抢来的不一定有自己想的那么好。别在没有见到大海之前，就让自己淹在一个小水坑里。你说呢？你们互相之间都冷静的想一想